in today's lecture i will speak on the old english period of english literature okay so the old english period which is from 450 ad to 1066 ad this period is known as the old english period or the anglo saxon period a n g l o s a x o n okay so this uh, section falls under the history of english literature and it shows the background or the social uh, the social background shows how the english literature was developing depending upon the social condition the political condition of the continent okay so the anglo saxon invaders uh, came to britain in the later part of the 15th century ad uh, they were a great body of teutonic people uh, teutonic spelling is t e u t o n i c teutonic people uh, they were mainly barbarians uh, appearing out of nowhere to uh, endanger uh, with their vigor vigorous power and alien ways of thought both uh, the political structure of the empire and the ideological structure of the greco roman thought as we as we see that before we have this greco roman tradition of how the society was maintained of how the society was being developed okay so england was ruled by the roman emperor Uh, so the anglo-saxon people were heathen uh, and their life and their society uh, reflected uh, heroic ideals uh, far removed from the roman christian theory or practice uh, the contrast uh, between mm, the barbarians and the romans were even more striking after the roman empire had become christianized okay so if we see from the part of the what does heathen mean actually this is a new word uh, heathen means one who is neither a jew nor, nor a christian nor a mohammedan okay so uh, this greco roman empire uh, was as if challenged by this barbarian teutonic people so this teutonic people were Uh, who came here were <coughs> uh, mainly three types okay three types of invaders who came in angles saxons and jutes j u t e s okay out of those out of these three invaders these three barbarians the angles were uh, sorry the saxons were the most prominent and the most powerful ones and they established their power they established their kingdom over a greater area than others okay so this period is also as due to their cohabitation uh, these people this age was also uh, called the anglo saxon period because of their dominance tale ki bojha jacche ekhante ar ekbar bole dicchi bangla যে এই যে অ্যাংলো স্যাক্সন ইনভেডার্সরা তারা হচ্ছে ব্রিটেনে এসছিল ফিফথ সেঞ্চুরির সেকেন্ড হাফের দিকে তারা হচ্ছে টিউটনিক পিপল ছিল এই যে টিউটনিক পিপলরা তারা তিন রকমের ইনভেডার্স তিনটে ইনভেডার্স মেইনলি এসছিল সেই তিনটে ইনভেডার্সের মধ্যে একজন হচ্ছে অ্যাঙ্গেলস স্যাকসনস আর একজন তারটা হচ্ছে জুটস এই তিনজনের মধ্যে স্যাকসনসরা হচ্ছে বেশি পাওয়ারফুল আর বেশি এরিয়া হচ্ছে কভার করেছিল ক্লিয়ার সো দে আর পাওয়ার দে আর এস্টাবলিশমেন্ট গেভ দেম দ্য সেম নেম অফ দেয়ার পাওয়ার দে আর কো হ্যাবিটেশন উইদ ইন দ্য ও উইথ দ্য অ্যাংলো পিপল গেভ দেম দ্য নেম অর দ্য গেভ দ্য এজ দ্য নেম অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ড ওকে তাদের জন্য এই নামটা আর তারা যেহেতু হচ্ছে বারবেরিয়ান্স ছিল তারা হচ্ছে তাদের পাওয়ার তাদের এলিয়ান হ্যাবিটেট এলিয়ান নেচার তাদের ওয়েজ অফ থট এই সমস্ত কিছুই কি করেছে সমস্ত কিছুই হচ্ছে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার 
of the empire or the ideological je structure greco roman empire er shei ta ke hocche change kore diyeche not only in religious thinking but also uh, the way the literature the way the um, thought process was clear je ba chinta dhara chilo seta hocche change kore dey anglo saxon people ra ki kore tara hocche ei khantay hocche je roman christian theory chilo ba practice chilo seta ke hocche change kore dey the contrast jeta dekha jay romans are बार्बेडियंस मध्य सेटाई हे कि क्लियरलि बोझा जाए जो हे रोमान एम्पायर ख्रिश्चानाइज हो गए क्लियर ख्रिश्चानाइज फर्मे जो देखा जादिओ हे फिफ सेंचुर पर एस कंतु तर कि तरह हे एक्सिसटेंस तरह हे इम्पैक्ट वही थाउजेंड सिक्सटी सिक्स क्योंकि शेष हो जाने थाउजेंड सिक्सटी सिक्स की लैंडमार्क इ तक हम नर्मान कंकुएस्ट हे ब्रिटेनर इंगलैंडर जेटाई बोलो तो खानटा कि नर्मान कंकुएस्ट हो तर मैंने कि एक बचर हो गो शेष हो गो ना ये इट डज नट कनक्लूड देयर ये प्रियर तक कनक्लूड करा कंतु किचू किचू क्षेत्र हे स्पेशलि इन प्रोज ठीक है इटा तो अनेक क्षेत्र तर इम्पैक्ट फेले से इम्पैक्ट फलार जो तो दिक आ तर मध्य हे पोएट्री आोज आई दोटाई हे मेनलि पोएट्र मध्य अनेक रकम भाग आसमी पोएट्र मध्य भागगुलो कोगुलो हे तो नन एपिकल को एपिकल को ख्रिश्चान पोएट्री को नन ख्रिश्चान पोएट्री सो समस्त किस इम्पैक्टगुलो सेगल तो ओल्ड इंगलिस पिरियडे रे बटे क्यों तरह विशेषकर प्रोजर क्षेत्र प्रोजर क्षेत्र ये इम्पैक्ट ओल्ड इंगलिसर जो इम्पैक्ट है से इलेवेन फिफ्टी अब्दि चले थाउजेंड सिक्सटी सिक्स जदिव हमें बी नर्मान कंकुएस्टर पर हे शेष हो जाए बाट द इम्पैक्ट वज नट कनक्लूडेड इन प्रोज टिल द इलेवेंथ इलेवेन फिफ्टी ओके इलेवेन फिफ्टी सेंचुरी क्लियर सो ये इवेंट्सगुलो अकॉर्डिंग टू बीड दिज पीपल केम थ्री वे पावरफुल नेशन्स अफ जार्मान्स दैट इज द सैक्सन्स एंगली एंड यूथे मैं जूट जेट एंगल सैक्सन्स और जूट्स बोल से दिस कल्टिक पीपल व दरिजिनल रेसिडेंट अफ इंगलैंड द कल्टिक पीपल जरा छो ता हे अरिजिनल रेसिडेंट अफ इंगलैंड हू हैड बीन टेकन ओवर बै द पावरफुल रोमान एम्पायर द रोमानाइज ब्रिटर्न हूम द इनवेडिंग एंग्लो सैक्सन पुस्ड इन टू देस्टार्न कर्नार्स अफ इंगलैंड कि कल्टिक पीपल जरा छो कल्टिक सीई एल टी आई सी कल्टिक पीपल जरा छो ता हे इंगलैंडर अरिजिनल बसिंदा ठीक है तरा कि ता हे इंगलैंडे अरिजिनल बसिंदा छो कि रोमान्सरा जो एस एखान अधिकार विस्तार कर लो तर पावरफुल एम्पायर एखान रोम कथा इटली ओके इटाली हे एखान एस जो पावर एसटाब्लिश कर लो तक कि ब्रिटेन्सरा ब्रिटेन्स मान ब्रिटेनर बसिंदारा ब्रिटेन्सरा कि रोमानाइज हो गल तरा कि एंग्लो रोमानाइज ब्रिटेन्सरा एखान थकते आरम्भ कर लो ये रोमानाइज ब्रिटेन्स देर आस्ते आस्ते एंग्लो सैक्सन जो कम्यूनिटी ता देशर इंगलैंडर वेस्टर दिखे हे पुष करते थको इंगलैंडर इमेजा मन कर देख इंगलैंडर मैप्ट मन कर देख एंग्लो सैक्सन्स जार्मानिक ट्राइब्स टीटनिक ट्राइब टीटनिक पीपल द जार्मानी थे हे ता अटैक करते थकल अटैक कर इनवेट करते आसते थकल तेल जार्मानी क्यों इंगलैंडर इस्टर दिखे क्लियर से ही दिक्कत के हम अटैक करते थकल अटैक कर कि अटैक कर ता हे एंग्लो सैक्सन्स पीपल रे हे ठेले दीते थकल को दिखे तक ठेले दीते थकल हे वेस्टर दिखे द कल्टिक पीपल लेफ्ट टू फेंड फर दैम सेल्स वैन द Romans desperately trying to hold their empire together against the barbarian invaders, 
withdraw uh, from England in 1410 AD clear so the celtic people hocche niyeder kei hocche defend korte thakte holo karon roman emperors ra ba roman je power royeche sei power ra hocche je barbarians der against e niyeder ke save korte ba defend korte korte here jacchilo ar tara ki korlo here jete jete tara england theke withdraw korlo england theke hocche chole gelo kothay england theke hocche withdraw kore nilo hocche 410 ad te তাহলে দেখ কি হচ্ছে কেল্টিক পিপলরা হচ্ছে অরিজিনাল বাসিন্দা ইংল্যান্ডের ওকে এবার কেল্টিক পিপলদের হচ্ছে রাজত্ব করতে আসছে কারা ইয়ে রোম্যান্সরা অনেক আগে ঠিক আছে অনেক আগে তারা হচ্ছে রাজত্ব করছে রাজত্ব করতে করতে তারাই হচ্ছে ওখানকার মালিক হয়ে যাচ্ছে সেখানকার রাজা হয়ে যাচ্ছে তারা এম্পায়ার ওখানটা এস্টাবলিশ করছে এবার হচ্ছে সেইখানে হচ্ছে তারা কি করছে সেইখানে এবার বারবেরিয়ান্সরা জার্মানি থেকে জার্মানিক এরিয়া থেকে হচ্ছে অ্যাট্যাক করছে ক্লিয়ার তখন রোম্যান এম্পায়ার ইংল্যান্ডে অতটা আর পাওয়ার খাটাতে পারছে না তখন কি করছে এই রোম্যান এম্পায়ার যেটা ইংল্যান্ডে স্ট্যাবলিশ হয়ে রয়েছে তারা হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে চলে যাচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে আর রেখে যাচ্ছে কাদের এই কেল্টিক পিপলদের ক্লিয়ার এই কেল্টিক পিপলদের হচ্ছে এখানটায় হচ্ছে রেখে চলে যাচ্ছে ফোর এডিতে ক্লিয়ার ইন দিস ইং অ্যাংলো স্যাকসন ইংল্যান্ড ওয়ার দেয়ার ওয়ার স্যাকসন কিংডমস ইন দ্য সাউথ অ্যান্ড সাউথ ওয়েস্ট ঠিক আছে যে স্যাকসন্স বললাম অ্যাঙ্গেল স্যাকসন জুটস সো স্যাকসন কিংডমস যেটা সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের সাউথ আর সাউথ ওয়েস্টে হচ্ছে এস্টাবলিশড হয়েছিল সো ম্যাপটা হচ্ছে দেখে নিতে পারিস যদি হচ্ছে উপর দিকটা নর্থ হয় তাহলে ঠিক তার উল্টোর দিকটা হচ্ছে সাউথ ঠিক আছে সাউথের দিকে হচ্ছে স্যাকসন এবার সেটার লেফটে তুই যে স্যাকসনটাকে ফেস করে রয়েছিস তার লেফটে কর্নারে হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট সেই সাউথ ওয়েস্টে হচ্ছে কি আবার স্যাকসন কিংডম ক্লিয়ার আবার হচ্ছে আর এই যে অ্যাংলিকান কিংডম ছিল অ্যাঙ্গেলসের সে অ্যাংলিকান কিংডম হচ্ছে ইজ ইন দ্য ইস্ট নর্থ অ্যান্ড মিডল্যান্ডস ঠিক আছে এ মিড এরিয়াতে কিছুটা আর ইস্ট আর নর্থের দিকে হচ্ছে এই অ্যাংলিকান কিংডমগুলো ছিল অ্যান্ড দ্য জুটিশ কিংডম অফ দ্য কেন্ট ইন দ্য সাউথ ইস্ট সাউথ ইস্ট ডিরেকশানে হচ্ছে তোদের এই যে জুটের জুটসদের হচ্ছে বা জুটিশ কিংডম হচ্ছে এস্টাবলিশ ছিল ক্লিয়ার আন্ডারস্টুড আরেকবার বলবো নর্থে হচ্ছে অ্যাংলিকান নর্থ যদি উপরে হয় না নর্থে অ্যাংলিকান ঠিক তার উল্টোর দিকে হচ্ছে স্যাকসান তার পাশে হচ্ছে কি তার পাশে হচ্ছে আবার স্যাকসান মানে লেফটের দিকে তোর লেফটে তার রাইটে হচ্ছে সাউথ ইস্ট সেকশান যেটা সেটাকে হচ্ছে আবার জুটিশ ক্লিয়ার আর ইস্টের দিকে ইস্টটা আমরা রাইট সাইডে ধরি উপর যদি নর্থ হয় তাহলে রাইট সাইডটা হচ্ছে ইস্ট সেই রাইট সাইডে হচ্ছে আবার অ্যাংলিকান আর মিডল্যান্ডস এরিয়ার দিকে মাঝখানের দিকে হচ্ছে আবার অ্যাংলিকান ক্লিয়ার হোয়াট ক্যান বি সে অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য প্রোপাগেশন অফ এনি লিটারেচার রাইট সো দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ এসেন্সিয়াল দ্য সেম এসেন্সিয়ালি দ্য সেম দো উইথ ইম্পর্টেন্ট ডায়ালেকটিক্যাল ডিফারেন্সেস ক্লিয়ার ডায়ালেক্ট বুঝিস তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ভাগ বা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে হচ্ছে প্রভেদগুলো সেগুলোকেই ডায়ালেক্ট বলে বা বাংলার ক্ষেত্রে যেরকম কলকাতার বাংলা যেমন হবে সেটা ওই গ্রামের সাইডে বাংলা কি সেম হবে একটু অন্যরকম করে কথা বলবে রাইট সো দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ের মোর অর লেস দ্য সেম বাট অনলি দ্য ডিফারেন্স দ্যাট ওয়াজ সিন ওয়াজ ইন দ্য ডায়ালেক্ট অ্যান্ড হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট দে অল কনসিডার দেমসেলস অ্যাজ দ্য পার্ট অফ Germania, G capital, Germania. Their contribution to the English literature uh, is uh, sporadic and oblique. Okay, after um, the English literature sought its inspiration from French and Arthurian romances, it began to appear and develop. Clear? So what we see here is that uh, Germanic origin a kichu kichu words as uh, some of the words uh, were of uh, 
pagan origin clear and um, what we see here is that um, it was not until the 12th century uh, when English literature sources inspiration from French, French language theke the 12th century port jonto tamunate inspiration tara paatche na, clear? So that is what is seen, that is what is uh, felt, and uh, that is clearly felt and seen through uh, Geoffrey of Monmouth, uh, who first elaborated the Arthurian story in his Historia Regum Britanni. Britannia, okay. She, oi boy, tar modde Arthurian storyir kotha hoteche bolche. Isham Arthurian romance, aro chhe. Is Anglo-French development. She gulai hoteche language ta ke aro beshi develop koreche. Thele, thale Old English period ta kano hoteche important. Uh, it is important because of the origin. It be, it is important because of the poetry. Uh, and the prose that was written during those times okay so what we see here is that the um, surviving anglo english uh, anglo saxon literature that is present it brings to the readers um, which was developed uh, with the contact with the germanic origins which was mostly oral in nature okay um, and the germanic uh, origins invaders um, created a uh, heroic poetry uh, which keeps uh, which still uh, bears the traces not only of the pre-christian heroic society of the continental saxons and others but also of the community of subject which linked these early english with the wider civilization of germania this is a written this is written in the language we know as the old english or the anglo saxon so what we see here is that there are inflections there is inflections mane hocche interpolations ba jekhande hocche khapchara khapchara hocche words royeche clear so what we see here is that the english language ta uh, is in the early stage of development okay jekhande inflections um, যেগুলো রয়েছে সেই খামতিগুলো সেগুলো হচ্ছে ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ ভোকাবুলারি অর মেবি বিকজ অফ দ্য স্মল ভোকাবুলারি দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ওকে যেগুলোর থেকে যেগুলো ওয়ার্ড থেকে হচ্ছে ক্লিয়ারলি অল্টার করা যায় না দেয়ার ওয়াজ অ্যালিটারেটিভ দ্য ওয়ার্ডস ওয়াজ অ্যালিটারেটিভ উইদাউট রাইম সেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে স্ট্রেস কম ছিল সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট দিস পোয়েট্রি দিস দ্য লিটারেচার অফ দিস কাইন্ড অফ পিপল অফ দিস এরিয়া ওয়াজ মেইনলি মেইনলি ফেসিং ডিফারেন্ট চেঞ্জেস ইন দিস টাইমস হোয়াট আর দিস চেঞ্জেস দিস চেঞ্জেস আর ডিউ টু দ্য পলিটিক্যাল কন্ডিশনস ডিউ টু দ্য রিলিজিয়াস কন্ডিশনস ওকে অ্যাজ দিস অ্যাংলো স্যাকশন পিপল ওয়ার হিদেন ইন নেচার ওয়ার অ্যাজ দ্য রোম্যান ট্র্যাডিশন ওয়াজ বিফোর বিফোর দ্য রোম্যান ট্র্যাডিশন দ্যাট ওয়াজ প্রেজেন্ট ওয়াজ মেইনলি ক্রিশ্চিয়ান সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ দ্য অ্যামালগামেশন অফ দ্য পেগান অ্যান্ড দ্য ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাডিশন উইচ ইজ অলসো সিন ইন দ্য পোয়েট্রি as we will look into beowulf which is considered to be an epic okay and we we years before paradise lost was written in english literature um beowulf was beowulf is considered uh, to be one of the first um epics to be written so what we see here is that though it is a primary epic um what we see here is that this epic beowulf consists of several things several characteristics which uh, portray that it has both pagan and christian elements within it and uh, no doubt it is due to the political condition that is present okay so i i will come to that i will come to the pagan origins and the anonymous origins uh, that is present Uh, before I come to that, I would like to uh, 
portray the historical background that is present, um, uh, the arche archaeological evidences that are present over there or archaeological ev evidences um, which we have got or the uh, critics and the archaeological people have got. Um, show that there was permanent settlement had been made in the last quarter of the 5th century as I have said before um, and uh, with the following the Christianization of the pagan English tribe uh, which began in Northumbria um, with the work of the Irish missionaries uh, through the influence of Rome begins in, in, in Kent actually which began in Kent in 597 all these things influence the development of the language okay all these things influence the beginning of the language in succession uh, what we followed is that the inroads of the Danes in the 9th century okay Danish people there is a rise of the Wessex among the early English kingdom uh, with the important contribution of Alfred the Great in uh, prose, the establishment of Dane law in England and the permanent settlement of the Danes in the country. Um, well, again, we see that the accession of the Danish king in 1017 and finally the Norman influence or the Norman conquest on the English court which began even before the conquest in 1066. Okay, all these events, all these events leave an uh, leave great impact uh, in the literature of this period, uh, which can be seen, which can be felt uh, in the writings of this period. Clear? You can point these things down that I have said in the last few minutes. Uh, what is happening? Th that will give a clear idea of what is happening. Okay. As for your readings, uh, your personal readings, you can consult two books. Um, number one book uh, is A Critical History of English Literature by David Dejus. Uh, in the first chapter only you can um, get, uh, you will get the Anglo-Saxon literature. You can read that. Uh, similarly, um, another book by Edward Albert which is titled History of English Literature. Uh, you can also follow that book for a better, for a more understanding, greater understanding of these periods. I have taken help from uh, both these books. Okay, as history is, uh, as history cannot be known by me without reading and uh, what else. So I have taken help from these two books. You can read these two books also. Uh, another book uh, that is present, I am um, not remembering the name, it is also on history of English literature, it is by W. J. William J. Long, okay, that is also a good book, you can follow these uh, two books, um, another book is by Andreas, okay, oh, more or less uh, the first three books that I mentioned will be more than enough, I guess, uh, for your own reading. Thank you for listening.